E aí, gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vino do Opson Mais. E hoje a gente vai fazer mais um x1 de fruta aqui pro canal, né, gente? Com a nossa meta de fazer todas as frutas se enfrentarem aqui no canal. E hoje vai ser entre a Magma versus a Dragon, gente. Será que o Almirante Magma tancaria o Kaido na pancada, gente? O que vocês acham? Já tenho minhas dúvidas aí, gente. Bom, mas antes de começar o, o vídeo, gente, se alguém quiser gravar um vídeo aqui comigo e aparecer aqui no canal junto comigo aqui, gente, é só vocês comentarem aqui embaixo, gente, e bora gravar junto, gente. A participação de todos é bem-vindo. Me adicione aí no Roblox, gente, é Vino Tobias. E adicione o N também, que tá aparecendo aqui na tela. Beleza? Ah, e se vocês quiserem entrar nos nossos servidores aqui do Wafo no Discord ou no Roblox, gente, os links que tá aparecendo aqui na descrição, gente, e a gente tá com um sorteio, tá, gente? É só vocês entrar no link que vocês vão entender. Bom, sem mais enrolação, vamos começar esse vídeo, aí. Bom, trazendo a primeira pergunta de qual que é o melhor pra se farmar. Bom, melhor pra se farmar, né, como a gente sempre fala, né, as melhores frutas tem aqueles mecanismos, né, como um tridente, um, uma lança, uma transformação em algum... Em Buda, ou uma transformação de um animal, né, gente? Transformado num animal, você já fica fácil de se farmar, né, gente? E a Dragon tem o seu dragão, né, gente? Transformado em dragão, você consegue farmar fácil, porque tem uns golpes muito fortes. O C, o C, dá um dano incrível de forte. Tem o Garra de Dragão, que são três feixes de luz. De fogo. Cara, a Dragão é uma fruta boa pra se farmar, gente. Mas, claro, ela não tem um, um botão de clique, né? Que nem a lança e a gelo. Mas é uma fruta boa pra se farmar, tá, gente? Não é ruim, não. E a Magma, gente? A Magma, ela não tem uma transformação e não tem botão de clique. Só que ela tem... Ela é uma fruta logia, gente. Então, como ela é uma fruta logia... Você não recebe dano dos NPC, gente. Aí o que, que você pode fazer? Você ativa o seu haki aqui. Pega o seu estilo de luta e... Pancada no jogador, gente. Você não recebe dano e você consegue farmar rapidinho, gente. Mas claro, você tem que pegar os 15 levels de diferença. E aí é só meter pancada nos NPC, gente. Ou se não, você pega um barquinho aqui no porto, ou na ilha que você tiver, no CA2 ou no CA3. Pega um barquinho aqui, gente, e vai caçar CA Biche, gente. Caçando CA Biche, você vai ganhar 200 mil por CA Biche. E de bônus ainda, você vai passar dois levels, gente. Mas você vai ter que ficar caçando CA Biche aí no mar, gente. E como a magma tem essa barreira natural, aí é só você ficar usando os golpes que você vai... Mata o Cia Biche fácil, porque ele é um boss grande e não tem como ele fugir, gente. Aí agora pensando no PVP, gente. Bom, melhor no PVP, gente. A Dragon ela é muito boa, tá? É uma fruta bem interessante você fazer um PVP. Mesmo sabendo que ela vai sofrer um rework, gente. Não sabemos se ela vai ficar mais forte ou mais fraca. Normalmente as frutas que sofrem rework ficam mais fortes, né, gente. Tirando a foguete, que a foguete em si não... Hum, teve muita utilidade, né? Nem sei pra que que fizeram o rework dela, gente. Mas tirando a foguete, as outras frutas ficaram mais fortes, né, gente? A fantasma ficou muito forte, a... as novas frutas estão bem fortes. Então, em si, as frutas ficam mais fortes, gente. E a Drago, como ela já é boa no PVP, tem golpes rápidos de, de fazer um dano legal, combináveis... O seu C é muito bom. E transformado em dragão, você ganha sua armadura de animal. Então, o dano em si vai... Do jogador que estiver te enfrentando não vai ser tão eficaz. Porque a armadura vai te proteger. A dra o dragão, no caso. E aí você pode ficar usando tanto a transformado ou não. Que você vai fazer um PVPzinho legal com aquele jogador. Gente. A magma em si, gente. A magma você consegue fazer PVP também. Só que você precisa ter uma mira, gente. Se você não tiver uma mira legal, você pode acabar perdendo para aquele jogador, gente. 
Pai, se você treinar bastante, né? Tem esse Z que é muito forte, com esse X aqui. O X é o melhor golpe pra fazer PVP aqui da, da Mag. Que é o X em si, você não precisa ter mira, gente. Ó, o Z, você precisa ter mira. O V, você precisa ter mira. O C, você precisa ter mira. Já o X, gente, de qualquer jeito você vai correr até o jogador e jogar ele pra longe. Então em si você não precisa ter uma mira. Porque mesmo se você tiver meio de lado, você consegue acertar o jogador. Gente. Mas aí se você treinar bastante, você consegue usar magma também, gente. Ela é boa até. Beleza? Então, como dá pra fazer um PVP com ela, eu vou deixar um ponto também para as duas, tá? Aí fica 2 a 2 Aí pensando em se locomover aí, ambas as frutas marca ponto, tá? As duas tem... Um tipo de locomoção. A magma aqui. A gente tem o um passeio de fera. Que a gente voa no nosso dragão de lava aqui. Pelo mapa. E dá tchau pra sua aí. Ainda tem esse rugido aqui. Tá sem som pra não levar direito. Mas também tem rugido. Ou se não, você só cai na água. Você ganha esse... Barreira aqui de lava no chão. E aí é só você meter marcha e sair correndo, gente. Que você também consegue chegar numa outra aí, gente. Só a Magma e a Gelo tem essa pegada aqui de fazer o chão, gente. E a Drago você também tem dois tipos, gente. Você pode ir transformado em dragão e para pra outra aí. Até o termômetro de fera diminuir. Aí se diminuir já era, você vai voltar a ser humano. Aí você pode apertar o F que você tem o um voo de dragão, gente. Aí você também consegue voar e chegar pra outra ilha. Aí agora pensando em caçar bonde. Aí sim eu prefiro deixar esse para a Dragon, tá? A Magma dá pra você fazer um PVPzinho com ela, se você treinar bastante. Só que a Magma, gente, ela não é tão eficaz. Porque imagina, você tá de Magma e você vai caçar aquele jogador ali, é aquele NPC ali, gente. Já que aquele NPC, você ativa seu hack, gente, ele tá usando a Dog. Você acha que tanca o jogador de Dog com a Magma, gente? Cara, você até consegue, ele tá um dano nele, tá apertando um X aqui com... Usando seus golpes de longe, gente. Mas se ele pegar você de perto, gente, lascou, cara. Ele vai te dar um dano tão caótico, gente, que você vai acabar perdendo o seu bonde em vez de ganhar, gente. Já a Drago, como você tem o seu suporte de dragão, que é um animal que te protege, gente, você já consegue dar uma equilibrada com aquele jogador de dog. No caso em si de Dragon, eu nunca consegui ganhar jogador de, de, de Dog, gente. Só que já vi muita gente que usa Dragon e eu já vi os caras sendo uns caçadores muito bons, gente. E como eu de Dragon já ganhei de algumas frutas fortes, gente. Então esse de Dog também deve, dar, deve ter como ganhar também, gente. Se você tiver treinado bastante, gente. Cara, porque a Dragon os golpes são muito fortes. E, e, e mesmo se não tiver transformado Que se você dá aquele dano ca Catástrofe bem gigante gente, Você também consegue fazer Com o seu estilo de luta gente, Porque são golpes rápidos e, e também são equilibrados Você consegue combinar facilmente com ele gente. Aí começando a analisar seus golpes gente, Os ataques mais fortes Começando aqui pela magma A gente tem o ducha de magma que a gente segura o golpe, que a gente solta várias duches de fogo, que é bem interessante. E é bom porque você também consegue mirar no, no direção que você quer, você consegue virar de direção. É bem interessante isso. E na Dragon a gente tem o feixe de onda de calor. A gente joga uma bomba de, de, de magma, gente. De fogo. Mesmo transformado ou não transformado. Aí, no caso, o da Magma é melhor, né, gente? Porque o da Dragon solta apenas um e o da Magma você solta um monte e ainda você consegue mudar de direção, né, gente? Aí é bem mais fácil, né? Aí temos o X na Magma aqui. A gente tem esse invertida vulcânica, que é o famoso taque vulcânica, que a gente vai até o jogador, dá vários socos nele e depois dá um soco fortão e ele acaba voando pra longe. Que é interessante esse golpe, você pode usar ele para PVP ou para caçar ou para farmar, é um golpe bem interessante. E na Dragon a gente tem um garra de dragão, gente. A gente tira três projetos de fogo em três direções diferentes, para esquerda, para direita e no meio, gente. Aí o jogador em si, sei lá, se ele tentar desviar para direita, ele recebe dano, se ele tentar desviar para esquerda, ele também recebe dano. São três direções diferentes que a... 
o, a explosão vai parar, gente. Esse sopro de fogo. Então, com isso também, as duas são muito bom, tá? Aí temos o C. Na Dragon, a gente tem o Ducha de Fogo. Que é engraçado, né? Ducha que nem o da o Poder da Magna. Só que o de fogo da Dragon, se você tiver transformado, você faz aquele poder enorme. Você faz uma, uma bola enorme de fogo. Que faz um cenário todo pegando um fogo e causa um dano muito forte. Se tiver vários NPC, ele vai acumulando dano. Gente, o dano passa de 30 mil fácil, gente. É um golpe muito forte. E na magma, a gente tem o cão de magma, gente. Que a gente literalmente joga uma bola de fogo naquele... No NPC, gente. É literalmente isso. É uma bola de fogo que a gente joga. Uma poça de fogo, vamos dizer assim. E é praticamente isso, gente. Podia ter mais alguma animaçãozinha. Ou sei lá, alguma coisa, gente. Aí temos o V. Aqui na maga a gente tem esse tempestade vulcânica. Esse golpe já é bem interessante. Se a gente pega em cheio o NPC, a gente causa 9 mil de dano, gente. É um... É um dano bem forte demais. Vocês viram? Quase 9.500. A gente praticamente levou o NPC, gente. Mas, claro, tem que ter uma mira, gente. Se você não tiver uma mira legal, ele dá uns 5 mil de dano. Se você pega em cheio, dá 9 mil de dano, gente. E na Dragon, a gente tem o Transformação, né, gente? Aí você consegue se transformar no dragão. E transformado em dragão, seus danos vão ficar bem mais fortes. E você vai poder usar a fruta para farmar, gente. Aí também fica um ponto para as duas, tá? Aí temos o F, que é os dois voar, né? Na magma a gente tem o passeio de fera, que a gente voa no nosso dragão de lava aqui. Que tem rugida, é bem legal até. E na dragão a gente tem o voo de dragão, né gente? Que a gente cria as asinhas e consegue voar para uma outra ilha também. Que é bem interessante também, gente. É agora melhor em como, gente. Em como você pode usar as duas frutas, que elas são boas. A magma, você pode usar os seus golpes em si, só eles já dão um dano legal. São golpes que dá pra fazer uma combinaçãozinha legal com eles até, que dá um dano legal. Vocês podem ver, ó, levei o jogador já deu 15 mil de dano. Ou se vocês quiserem, vocês podem, em vez de usar o God Human, gente, com a máquina, até combina, mas nem tanto, gente. Vocês trocam o God Human e colocam o estilo de luta de sangue. Ou o estilo de luta do sábado, gente, que é aquele que pega fogo. Os dois estilos de luta combinam melhor com a magma. E você faz uma combinação aqui com os dois. Dá pra fazer também, é bem interessante. E a Dragon, a mesma pegada, gente. Só que a Dragon, diferente da magma, ela combina com praticamente todos os estilos de luta, gente. Eu acho que só o estilo de luta dos homens Mink que não combina muito com o estilo de... Com a fruta Dragon, gente. Os outros em si, acho que combina... Facilmente, e aí, para terminar, qual que é o melhor no geral? Vou deixar aqui para vocês responderem qual que vocês acharam melhor no geral. Se vocês preferem a fruta da máquina, a fruta logia, então para o CA1, para o CA2, ela é boa que você não recebe dano, é boa para se locomover. Você pode usar ela para fazer um PVP com os amigos se você treinar bastante, né? Ou a Drago, gente. A Drago é boa para farmar, ela é boa para fazer PVP, ela é boa para caçar bons. Ela tem um locomover, tem um C que tem um golpe muito forte, né? Se bem que o V da Magma também é muito forte, gente. Beleza? Bom, gente, meta concluída. Fruta Dragão ganhou mais um X1. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. E até a próxima, meninos. Beijo, gente. Tio Vino.